不要怕，我很诚意。他是我的小饼干啊！我说我这种人哈，跟你做朋友还好，不能成为一家人。为什么？因为你太勤快了，我太懒了哈。如果说是朋友呢，我们也还不会那么计较；如果是成为一家人了，你就不一定了。你就。哇，为什么我一天到晚干的累死累活，你还那么辛苦，你还坐在那里喝茶，干嘛？我又不跟你坐在一起，我为什么一定要去嫌弃你呢？那不一样，成了一家人，那就完全就不一样了。讲这种，我是那一种人吗？是不是？是朋友的话，你,你去了你，你你要做你就做，要嫌弃也不是我去嫌弃，我干嘛要去嫌弃你呢？对不对？你想做你就做，你不想做你就不做呗，是不是这么说？是朋友就不一样了，是朋友你肯定还顾及到我的。你不想在我们家，你就直说。你干嘛？你你干嘛要说我？我会那个嘞，我会嫌弃你嘞，是不是？我说的最实话。哪里是实话？我是这种人吗？我会欺负你吗？我会嫌弃你吗？那是我们现在还没成为一家人嘛。我是说我们朋友之间啊，你就会顾及到我的感受啊。如果成为一家人，你就会想了。这么冷干，一天到晚要煮饭，要做这个，要做那个。我一天到晚知道坐在那里，然后又睡得那么晚，起床又干嘛又很懒，是不是？我嫌弃过你吗？那目前是没有了。啊，对呀、啊。你说什么？啊？你嫌弃谁呀、啊？他嫌弃我。为什么？他说我嫌弃你啊。他他太勤快了。我是说，我们成为一家人的话，我太懒了，他就会嫌弃我。不要怕。<笑>不要怕，为啥？有你给我撑腰的吗？我有撑腰。哦耶！老妈，你这就不对了，我跟你讲实话。啊？八字没撇的东西，你为了得到一个大儿媳，你把小儿媳瞬间给得罪掉了，你这样子就不对了。你要，你要偷偷的私底下跟阿娇讲，你放心，阿青啊，两个阿伟啊，如果欺负你。有我在，我是这家的，我还是有分量的。你要这样子，我偷偷的讲还行。这八字都没撇，他都不来我们家，你你你扒着他也没有用啊，是不是？现在我终于理解一个一个话题，就是人家为什么说会哭的孩子有奶吃，就这个意思，知道吗？<笑>你们两个今天是不是躲在房间睡一个房间？两个人讲了很多悄悄话，感情突然升温升那么多。那倒没有，我就说，<笑>我说我好困啊，我要去睡觉。以后,以后阿娇煮好吃给你吃，我这个小儿媳看靠边站。阿娇，那个交给你了。我不会煮啊。<笑>没事，你会煮啊。<笑>我用煮面条，<笑>我会吃。<笑>不是，阿娇她也会炒。<笑>不是给老爸交代了说，盐去多种一点，青菜多种一点，当牛喂就可以了，这就好了。那可能大娇这样给他拌一拌就行了，还是挺好养的。不是，我就是说，除了不爱做一点，其他我都不嫌弃。你煮什么我就吃什么。嗯，好，挺好的啊，不关我的事，不要哄。你看，还没成为一家人就这样子嫌弃我了，哼！不是，这这不能讲这种啊，都都我都没欺负你，都说不要怕。如果我真欺负你的，不知道成什么样。那不是现在你们是一家人，阿姨不知道我的感受吗？所以就这样子说而已啊。你看都吃醋了，阿姨完蛋了，他吃醋了。哼，我才不吃你的醋，<笑>你又不是阿伟，不吃。<笑>没有关系，哈，把阿娇晚上拉回房间，慢慢的再给他好好说一番。啊，说啥呀？好好聊啊，聊说，反正阿青他们就这样的，没有关系的。嗯、啊！以后你跟我回荷兰，我疼你，<笑>我种菜给你吃，是不是？这样不就行了吗？妈妈是。我们家，我们我们我们家孩子不错的，你看我婆婆多喜欢你，看到我都不会尖叫，看到我都不会拥抱，看到我都不会哇、哦啊、一扭一扭跑过来冲着找你。那能一样吗？那你已经多已经一家人多年了，都不行。<笑>主要是我是阿姨的新朋友，<笑>对，没毛病，确实是这样子。但是我还是要给你讲一句，我不会嫌弃你的。我不要，老师。如果说阿娇真正成为咱们家一个家人，我就，他是我的小饼干。小心点。<笑>比比我老爸还重要的。大宝贝，大宝贝不是。
，比我比我比我老爸还重要的那一种，分量绝对绝对超超过我公公，全家估计没人敢说阿娇一句，把你捧在心里面，是不是？那没有，我确实很懒，是真的。哎，讲这种你也不懒，说真的。阿娇其实开玩笑归开玩笑，她真的不懒。咱们还没有没有没有对象，不能老是讲自己懒，确实是不懒，我也不能把你抹黑了，这这个要讲实话啊，真的不懒。看在哪个方面了哈，像煮饭啥的，我会比较不怎么喜欢进厨。因为你没有兴你没有兴趣，很多人我也不想煮进厨房啊，但是谁煮给我吃？而且我又挑食，我过去我吃不来我老妈煮的，吃不来到荷兰那边的那一些东西，我只能自己煮啊。那我在家里面。我可以赖了我妈，我妈煮的，是不是？那我那边去那边我吃不来，那你还能还能逼着人家真的去学学一手，学一手好菜来煮给你吃啊？不可能的事情。所以很多东西就是这样子，要么就学跟到了你这这种这种境界，有的吃就行，是，对不对？嗯。反正你们两个可以等一下赶紧回房房间去睡觉去了，再去聊悄悄话了，嗯、小心肝。<笑>哎呀，谁把臭摊子打打破了吗？怎么这么重的臭味？现在是凌晨五点钟，看，孩子们热闹，因为他们两三点就起来煮茶了，然后我们这边都是，我们楼下也在做茶，可香可香了。这一大清早啊，我婆婆就跑到这边来玩了。然后我是刚过来找她的。妈妈，你看一下人家这边养鸡养鸭，我感觉这种挺好用的。但是跟你们说，你们又不愿意做这样子的。他们这边都是这样子的，基本上都是一个框架，然后这些掉下去都可以当肥料，是不是？看到这边挂了好几个蓝瓜，罚了，这罚了好像貌似应该是可以吃，但是不敢给人家偷摘呀、啊。你看这个蓝瓜长得多好，蓝瓜，这蓝瓜长得真好，你看这一片，好、哦，咱们家蓝瓜也不知道有没有长。我问你爸接了，这边有一个罚了那个可以吃，看到这个，看到这个那个。南南瓜苗，特别想摘它，但是没有啊，就都没有没有多少南瓜苗可以摘，当然又可以炒一餐了。这不像四季豆，这啥豆啊？怎么长熟是绿豆？是哦，绿豆啊！哦哦，绿豆，就我们煮汤的那个绿豆啊。对对对，原来如此。好像我们我们家有时候也有种哦。哦，它这个绿豆好肥啊！老妈，它本来就这么大吗？还是晒晒它又干了？啊、哦？嗯，它晒一晒就干了，晒一晒就干了。嗯，本来就这么大哦。嗯，这就叫绿豆。嗯，怎么长出来了？哦露在外面了，这么大颗。
。哦，你喜欢喝甜的哈、啊？嗯。但是你不要吃白糖，你就吃这样的。OK。哦，这里全部都在市场，阿龙，这么多。丰收的季节呀，茶农都在卖茶呢。哦，看到没有？全部都是。早上玩了一个早上，中午休息完又拉着我婆婆出去逛，逛完回来我又带她来看兔子。想一下，这是兔子。是啊，想一下当时我们养了那么多兔子，一只都没有了。你看什么？这应该是比较小的。小兔子，是啊，你看它，地瓜叶就拿来喂兔子，你看，兔子它也不怕人哦，哦，这这这这一只是那个，那个，大的，嗯，那生崽的那一种，嗯，是，嗯，这都、就是我朋友他妈妈一个人。他自己养，又种一大片，这外面的这一大片都是他种的。啊、这这边也有一大，我我再带你去后面，他养鸡养鸭的那里去看一下。老妈，你看，他们就围在这边。哦。走吧，走吧，去去喝茶去了。